வெல்கம் டு கவிகம் டெக் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் வால்யூம் ஒனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்த் லெசன் ட்ரான்சேஷன் அண்ட் இன்னர் ட்ரான்சேஷன் எலமெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு டாபிக் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் ட்ரான்சேஷன் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்கு பசங்க நிறைய பேர் அதில் டவுட் கேட்கக்கூடிய ஒரு டாப்பிக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் அந்த டாப்பிக்கை கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா கான்செப்ட் அந்த மாதிரி ஸோ புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஓகே ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல்னா என்ன அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ அப்புறமா ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் அது ஏன் ட்ரான்சேஷன் மெட்டல்ஸுக்கு நம்ம படிக்கணும் ஓகே ஸோ டீட்டெயிலாகவே நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ நான் ஒரு மெட்டல் எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோடாக எடுத்துக்கிறேன் சரியா ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு அதனோட சால்ட் சொல்யூஷனில் இமர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ அதனோட சால்ட் சொல்யூஷனில் இமர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஜிங்க் மெட்டல் வச்சுக்கோயேன் ஜிங்க் மெட்டல் இதனோட ரெஸ்பெக்டிவ் சால்ட் சொல்யூஷன் இப்போ ஜிங்க் சல்ஃபேட்டு ஜிங்க் குளோரைடு எதுனா எடுத்துக்கலாம் நான் ஜிங்க் சல்ஃபேட் எடுத்துக்கிறேன் இசிரன் எஸ்ஓ ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இது எலக்ட்ரலைசிஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுன்னா இந்த மெட்டல் எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்குது மெட்டல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மெட்டல் மெட்டல் எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன்களுக்குள்ளே ஸோ இந்த மெட்டல் வாட் த மெட்டல் வில் டூ த மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணும் ஓகே இசட் சேஞ்ச் டு இசட் என் டூ ப்ளஸ் பை லூசிங் த எலக்ட்ரான் டூ எலக்ட்ரான் ஸோ அந்த எலக்ட்ரானை வந்து இந்த மெட்டல் எலக்ட்ரோட்ஸ்லேருந்து எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு போகும் பொழுது எலக்ட்ரானை வந்து எலக்ட்ரோடுக்கு கொடுத்துட்டு போயிடும் அப்போ இதில் வந்து நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வெளியில் யார் போயிடுவா இசட் என் டூ ப்ளஸ் வெளில போயிடும் ஓகே இசட் என் டூ ப்ளஸ் வெளில போயிடும் ஸோ நிறைய எலக்ட்ரான் இங்கே டெபாசிட் ஆகின உடனே இந்த எலக்ட்ரோடு இருக்கு இல்லையா இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா ஜிங்க் ப்ளஸ் இது எல்லாம் வந்து இந்த எலக்ட்ரோட சுற்றி சரவுண்ட் பண்ணி அட்டாச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இசட் அண்ட் டூ ப்ளஸ் தான் ஓகே ஸோ ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் வரும்பொழுது அந்த இடத்துல பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் ஏன் டெவலப் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து எலக்ட்ரோடுக்கு நெகட்டிவ் வெளியில் பாசிட்டிவ் தான் இருக்கணும்னு இல்லை சம்டைம் எலக்ட்ரோடுக்கு பாசிட்டிவ் இருந்து வெளியில் கூட நெகட்டிவ் இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் ஒரு எலக்ட்ரோட் ஒரு சார்ஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அதனால ஒரு எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் டெவலப் ஆகுது அதுதான் நம்ம எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியலை வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷனில் மெஷர் பண்ண முடியுது இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்னா என்னென்னா ஸோ டெம்பரேச்சர் டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வினில் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷனில் நம்ம மெஷர் பண்ணுற பொழுது அதை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல்னால எப்படி என்ன யூஸ் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியலை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதனோட ஆக்சிடைசிங் இல்லை ரெடியூசிங் பவர் ஒரு ஒரு மெட்டலுடைய ஆக்சிடைசிங் அண்ட் ரெடியூசிங் பவரை வந்து நம்ம டிட்டர்மின் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ இப்போ வந்து சில மெட்டல்ஸ் வந்து ஈஸ் ஆஃப் லீவிங் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈஸியாக கொடுக்கும் சில இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஈஸியாக கொடுக்காது ஸோ அது எலக்ட்ரான்ஸ் ஈஸியாக கொடுக்குதா இல்லை கொடுக்கலையா அதை பொறுத்து தான் அந்த எலக்ட்ரோட ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியலோட வேல்யூஸ் இருக்கு சரியா ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இந்த இப்போ ஒரு பொட்டென்ஷியல் டெவலப் ஆயிருக்கு இந்த பொட்டென்ஷியலை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இப்போ டேரெக்டாக ஓல்டு மீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ண முடியுமானா முடியாது ஏன்னா ஒரு சிங்கிள் ஷெல் செல் தான் இருக்கு சரியா ஸோ இப்போ நம்ம இதில் இதனோட நோர் மெட்டல் ஆட் பண்ண முடியுமானா ஆட் பண்ணோம்னா அந்த மெட்டலும் ஒரு எலக்ட்ரோ டிஃபரன்ஷியல் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியலை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வில் நம்மளோட எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் நம்மளுக்கு தெரியாது கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடாக என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா எஸ்ஹெச்இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷி ஷீனா ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் ஓகே இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்
இதுதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் கால்டு ரிடக்ஷன் ஜெர்ரு ஓகே லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ஆக்சிடேஷன் லியோ ஜெர்ரு லியோ லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ஆக்சிடேஷன் ஜெர்ரு கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ரிடக்ஷன் இதை நம்ம யூஸ்வலாக படிச்சுட்டு வர்ற ஒரு ஷார்ட் கட் ஓகே ஸோ எந்த ஒரு ரியாக்ஷன்லையுமே எது எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுதோ லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அது ஆக்சிடேஷன் எது எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுதோ அது ரிடக்ஷன் இப்போ நான் ஒரு ஒரு மெட்டல் இருக்கு இஃப் த மெட்டல் லூஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரானும் லூஸ் பண்ணிடுச்சு ஓகே ஸோ இட் இல் பிகம் எம் ப்ளஸ் ஓகே ப்ளஸ் இ மைனஸ் எலக்ட்ரானும் லூஸ் பண்ணியிருக்கு ஓகே ஸோ மெட்டல் லூஸ் இஸ் த எலக்ட்ரான் ஸோ மெட்டல் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிச்சுன்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் த மெட்டல் அண்டர் கோஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் ஆகிருக்கு சரியா அப்போ இந்த மெட்டல் என்னவா ஆக்ட் பண்ணுனா இட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் எ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் என்ன சார் குழப்பிறீங்க அப்படின்னா இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ ரெடியூசிங் ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இப்போ ஒரு எலமெண்ட் ஒரு எலமெண்ட் ஒன் ஒன் மோர் எலமெண்ட் எக்ஸ்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு அது வந்து கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ண போகுது எங்கேருந்து கெயின் பண்ணும் சம் ஒன் ஷுட் கிவ் எலக்ட்ரான் யாரோ ஒருத்தர் எலக்ட்ரானை கொடுத்தா தான் கெயின் பண்ணும் அப்போ யார் கொடுக்குறாங்களோ இப்போ யார் கொடுக்க போகிறாங்கன்னா இந்த மெட்டல் கொடுக்க போகுது ஏன்னா இந்த மெட்டல் கிட்டே எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த எலக்ட்ரானு இந்த இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த இந்த மெட்டல் வந்து இந்த எலமெண்ட்டும் கொடுத்துருச்சு அப்போ கொடுத்த உடனே இந்த எலமெண்ட் என்ன ஆயிடுச்சு எக்ஸ் மைனஸ் ஆயிடுச்சு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்கிட்டு ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரிடக்ஷன் இப்போ இந்த ரிடக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு இந்த மெட்டல் யூஸ் பண்ணி யூஸ் ஆயிருக்கு அதனால் இந்த மெட்டலுக்கு பேர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஓகே இந்த எலமெண்ட்டுக்கு பேர் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஏன் சார் அது அதுக்கு பேர் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னா இட் இட் செல்ஃப் அண்டர்கோ ரிடக்ஷன் ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு ஆனால் இது வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஏன்னா இதுக்கு எலக்ட்ரான் தேவை இந்த மெட்டல் கிட்ட வந்து எது எலக்ட்ரானை வாங்கிடுச்சு அப்போ வாங்கினதுனால இந்த மெட்டல் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மெட்டல் ஆக்சிடைஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த எலமெண்ட் யூஸ் ஆயிருக்கு அதனால இது ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் எலமெண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த மெட்டல் யூஸ் ஆயிருக்கு அதனால இந்த மெட்டல் வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஓகே ஸோ எது ஆக்சிடைஸ் ஆகுதோ அது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் எது ரெடியூஸ் ஆகுதோ அது ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இந்த ஆக்சிடைசிங் ரெடியூசிங் பவர் எது வந்து ஆக்சிடைசிங் பவர் அதிகமாக இருக்குது எதுக்கு ரெடியூசிங் பவர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஆக்சிடைசிங் ரெடியூசிங் பவர் எல்லாத்தையுமே வி கேன் மெஷர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஓகே ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ இ ஜீரோ ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வந்து இ ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் அந்த வேல்யூ வந்து லார்ஜ் வேல்யூ அதிகமான வேல்யூ நெகட்டிவ் சைனில் இருந்துச்சுன்னா அந்த மெட்டல் பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஓகே ஸோ பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஸோ இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் வாட் இஸ் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னா என்னது இட் செல்ஃப் பண்ணுறதும் ஆக்சிடேஷன் ஓகே அப்போ ஆக்சிடேஷன் என்னது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்போ எதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி லார்ஜ் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கோ அதெல்லாம் ரெடிலி லூசஸ் த எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானை ரெடிலி லூஸ் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம புக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட் சீரீஸில் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட் சீரீஸுக்குள்ளே நான் ஒரு ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்கேண்டியம் டைட்டானியம் வெனேடியம் குரோமியம் மேங்கனீஸ் அயன் கோபால்ட் நிக்கல் காப்பர் ஜிங்க் ஓகே திஸ் இஸ் த எலமெண்ட் ஸோ இந்த எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு எலமெண்ட்டை மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் ஓகே கொஞ்சம் ட்ரிக்கி தான் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகே கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஈஸி நம்மளுக்கு தேவை வந்து நம்ம எலமெண்ட்டை மறுபடம் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ சச்சின் டெண்டுல்கர் சச்சின் டெண்டுல்கர் வெரி கிரேசி மேன் சச்சின் டெண்டுல்கர் வெரி கிரேசி மேன் ஃப்ரீ எஃப்இ மீன்ஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரீ கோச்சிங் ஃப்ரீ கோச்சிங் நித்தின் கசின் ஃப்ரீ கோச்சிங் டு நித்தின் கசின் சச்சின் டெண்டுல்கர் இஸ் வெரி கிரேசி மேன் ஃப்ரீ கோச்சிங் டு நித்தின் கசின் ஓகே இது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும் பொழுது கொஞ்சம் அப்படியே இதுவாக தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் ரெண்டு மூணு முறை அதை என்ன பண்ணி திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டாக சொல்லி பார்த்து அதை நீங்கள் சிம்பிளில் நீங்கள் எழுதி பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ரொம்
ஸோ இது ரிமைனிங் பாருங்கள் திரும்ப அயன் கோபால் நிக்கல் அப்படியே கிராஜுவலாக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு பட் காப்பர் பாருங்கள் வேல்யூஸே பாசிட்டிவ்க்கு மாறிடுச்சு ஸோ ஏன் பாசிட்டிவ்க்கு மாறிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து திரும்ப ஜிங்க்கு பாருங்கள் ஜிங்க்கு திரும்ப நெகட்டிவே அந்த நெகட்டிவ் கூட பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற வேல்யூவை விட அதிகமாக இருக்குது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ வந்து நிக்கல் இருக்குன்னா அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் பட் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ மூணு விஷயம் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒன்று மேங்கனீஸ்க்கு ஏன் அதிகமான நெகட்டிவ் காப்பருக்கு ஏன் பாசிட்டிவ் ஜிங்க்குக்கு ஏன் அதிகமான நெகட்டிவ் இந்த மூணு விஷயங்கள் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மேங்கனீஸுக்கும் ஜிங்க்குக்கும் ஏன் இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற வேல்யூவோட அதிகமான நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ அந்த மேங்கனீஸ் எம்என் அட்டாமிக் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜிங்க் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் தேர்ட்டி எலக்ட்ரானிக் காம்பினேஷன் சொன்னா மேங்கனீஸ் வில் பி த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ ஓகே ஜிங்க் வில் பி த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் டூ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு இது வந்து மேங்கனீஸ் வந்து ஆஃப் ஃபீல்டு த்ரீ டி ஃபைவ் ஆர்பிட்டால் ஓகே ஸோ டி ஆர்பிட்டாலில் ஃபைவ் பாக்ஸஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் பாக்ஸஸில் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஈச் கேட் ஒன் ஒன் எலக்ட்ரான் ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் ஃபீல்டு வெரஸ் ஜிங்க் கெட் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபீல்டு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் லெவன்த்லேயே ஆஃப் ஃபீல்டு அண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஃபீல்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸோ அதனால் இது வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணால் தான் அந்த ஆஃப் ஃபீல்டு கம்ப்ளீட்லி ஃபீல்டு ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் வருது ஸோ இட் இஸ் த டெண்டன்சி டு லூஸ் த எலக்ட்ரான் ஸோ ஆஃப் ஃபீல்டு கம்ப்ளீட்லி ஃபீல்டு இருக்கிறதுனால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற வேல்யூவை விட அதிகமான லார்ஜ் நெகட்டிவ் வேல்யூ வருது ஏன்னா போத் மேங்கனீஸ் அண்ட் ஜிங்க்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுக்கறதுக்கு சரியா கொடுத்தா தான் அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் வரும் அதனால் எது எலக்ட்ரானை ஈஸியாக லூஸ் பண்ணுதோ அது பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் சரியா ஸோ இது ஏன் பவர்ஃபுல் எதுக்கு லார்ஜ் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கோ அது பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இதுக்கே லார்ஜ் நெகட்டிவ் இருக்குன்னா இது பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஏன்னா இட் இஸ் த டெண்டன்சி டு லூஸ் எலக்ட்ரான் ஓகே ஸோ இப்போ காப்பர் வரும் காப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காப்பரோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு அந்த சீரியஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா காப்பருக்கு மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் புக் பேக்லேயே இந்த கொஸ்டின் இருக்கு காப்பருக்கு ஏன் பாசிட்டிவான வேல்யூ பாசிட்டிவ் ஸ்டேட் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் இந்த டெண்டன்சி டு லூஸ் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ டைட்டேனியம் வேண்டிய வாட் எவர் இட் இஸ் எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணுற பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் ஏன்னா பாசிட்டிவ் ஸ்டேட் தான் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் எல்லாத்துக்குமே ஈவன் ஃபார் மேங்கனிஸ் ஆல்சோ சேஞ்ச் டு மேங்கனிஸ் டூ ப்ளஸ் சிங்க் சிங்க் டூ ப்ளஸ் எல்லாமே ஆனால் காப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் காப்பர் காப்பர் டூ ப்ளஸ் இப்போ ரெண்டுத்துல எது ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்புறம் காப்பர் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகே ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் இதுக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும்னா த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் ஒன் ஓகே ஸோ சி யூ டூ ப்ளஸ்னா ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணணும் ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிச்சுன்னா இட் வில் பிகம் த்ரீ டி நைன் ஃபோர் எஸ் ஜீரோன்னு வரும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கம்பேரிட்டிவ்லி எது ஸ்டேபிள்னா காப்பர் தான் ஸ்டேபிள் காப்பர் டூ ப்ளஸ் அன்ஸ்டேபிள் ஸோ காப்பர் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுற டெண்டன்சியில் இல்லை ஓகே இட் இட் ஓகே லூஸ் பண்ணுற டெண்டன்சியில் இல்லை அது வந்து காப்பர் வான்ஸ் டு பி ப்ரெசென்ட் இன் சி யூ ப்ரெசென்ட் ஆஸ் சி யூ நாட் ஆஸ் சி யூ டூ ப்ளஸ் சி யூவாக இருந்தால் தான் மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஸோ அதனால் இட் இஸ் நாட் இன் த டெண்டன்சி டு லூஸ் எலக்ட்ரான் அது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக இல்லை ஸோ அதனால் அதனோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது ஓகே இட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரானிக் பொட்டென்ஷியலோட ஒன் மோர் செகண்ட் பார்ட் டூ வீடியோஸ் நம்ம போடுறேன் ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தியான கான்செப்ட் நம்மளே சொன்ன மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் இருக்கிறதுனால இந்த லென்த்தியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரே பார்ட்டில் நம்மளால் ஃபுல் வீடியோ போட முடியாது சரியா ஸோ ஒன் மோர் வீடியோ நான் வெரி சூன் ஐ வில் போஸ்ட் த செகண்ட் வீடியோ ஓகே ஸோ பார்ட் டூ அதில் வந்து ரிமைனிங் இந்த லெசன் இந்த பா இந்த கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் பார்ட்டில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல் என்ன யாருனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓகே உங்களுக்கு என்ன எதனா டவுட் இருக்